कस्ते शिक्षण आदि सर्वांच स्वागत करतो प्रियानो आपण बऱ्याचदा सेवकांच्या मीटिंग मध्ये जातो आणि त्या ठिकाणी पाहत असतो की सेवक ज्यावर डोक्यावर हात ठेवतो त्यावर लोक पडतात किंवा हे पण पाहत असतो की केव्हा केव्हा काही लोक ढकलण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते लोक पडतात बरेच लोक येऊन मला लोकांनी म्हटलं की पास्टर काही लोक डोक्यावर हात ठेवले आणि लोक पडतात का लोक ढकलून पाडतात ह्याच विषयावर मला आज थोडं देवाच्या वचनामधून तुम्हाला मार्गदर्शन करायचं आहे सर्वात प्रथम मी माझं उदाहरण देऊ इच्छितो प्रियानो प्रभूमध्ये ज्यावेळेस मी आलो त्यावेळेस नुकतंच पास्टर बिनहीन म्हणून सर्वांना इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत सर्वांना माहितीच असेल मी प्रभू म्हणजे मुंबई या शहरामध्ये त्यांची फार मोठी मिटिंग होती आणि ते त्यांची सिडी माझ्या ब्रदर लोकांनी मला दाखवली की प्रभूनं कसं कार्य केलं आणि त्या मी बारकाईने पाहिलं तेव्हा लोकांना आरोग्य भेटत होतं देव देवाच्या उपस्थितीत लोक पडायचे लोक रडायचे पश्चाताप करायचे आणि हे फार मला फार आश्चर्यचकित झालं कारण प्रथम तो माझं दृश्य ते पाहिलं मी देवाच्या उपस्थितीचं आणि त्यानंतर पाष्ट बेणींच्या अनेक शिड्या पाहिल्या पाष्ट नंतर मी पाष्ट डी जी सांगलच्या अशा अनेक शेवकांच्या मी शिड्या पाहिल्या पिढ्यानो की प्रभू कसं कार्य करतो आणि नुकतंच मी पाष्ट पॉलच्या शेवसमध्ये जात असताना पाष्ट पॉल कुठे तर बाहेर जात होते आणि पाष्ट पीटर जे देवाचे शेवक आहेत त्यांना त्यांनी त्यांच्या शेवसमध्ये एक सर्व्हिस घ्यायला बोललो होतं आणि मी त्यावेळेस मी प्रार्थनेमध्ये होतो पब्लिक मी थांबलो होतो आणि अचानकच ते शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये प्रार्थना करत असताना देवाची महान उपस्थिती माझ्यावर जाणवली आणि मी कधी खाली पडलो मला समजत नाही आणि त्यावेळेस मला पश्चाताप व्हायला लागला पाप दिसायला लागले आणि देवाच्या प्रेमाची उब यायला लागली जाणवता यायला लागली आणि मी रडायला लागलो आणि काही वेळाने मी उठलो पण त्यानंतर देवाच्या प्रेमाने माझं जीवनच बदलून गेलं देवाच्या प्रेमामध्ये मी मग्न होऊन गेलो पवित्रशास्त्राचे अभ्यास वाचण्याची वाचन करण्याची देवाची सेवा करण्याची गोडी माझ्या निर्माण झाली आणि त्या उपस्थितीने माझं जीवन बदलून गेलं आणि त्यानंतर मी पाहिलं की लोक पडतात मी पण पडलो मला कोणी पाडलं नाही आहे आणि त्यानंतर मग बायबलमध्ये असलेलं काय याविषयी मी शोध करायला लागलो प्रियानं पाहूया की पवित्रशास्त्रामध्ये तीन उदाहरणं पाहूया की ज्या ठिकाणी कोणी स्पर्श न करता देवाच्या उपस्थितीमध्ये लोक कसे पडले पहिले उदाहरण पाहूया प्रियानो के शलमन राजांनी ज्यावेळेस देवाचं मंदिर बांधलं मंदिर बांधल्याच्या नंतर दुसरा इतिहासचा पाचवा अध्याय बारा ते चौदा वचनापर्यंत तुम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी असं लिहिलं आहे की मंदिरामध्ये स्तुती आराधना करण्यासाठी याजक लोकांना उभं केलं आणि ते स्तुती आराधना करत होते करण्याचा नाद करून देवाच्या उच्च देव उच्च पातळीविषयी त्याच्या पवित्रतेविषयी देवाची आराधना करायला लागली आणि आराधना करत असताना बायबल सांगतं देवाचं ते मंदिरात उतरून आलं देवाची उपस्थिती मंदिरात उतरून आली आणि ज्यावेळेस ते याजक लोक सेवा करत होते तर त्या उपस्थितीमुळे त्या लोकांना उभं राहवत नव्हतं ते पडायला लागले असं बाप पवित्र शास्त्रात लिहिलं की देवाच्या उपस्थितीमध्ये लोक पडत होते त्यांना उभं राहवत नव्हतं असं या ठिकाणी आता लिहिलेलं आहे आणि तुम्ही दुसरीकडे पाहिलं तर प्रियानो प्रभू येशू ख्रिस्ताला कलवरीच्या क्रुसावर जाण्याच्या अगोदर घसमणीच्या बागेमध्ये योहानाचा अठरा वाद आहे पाचव्या वचना जर तुम्ही वाचलं तर बायबल सांगते की प्रभू येशू घसमणीच्या बागेमध्ये असताना ज्या वेळेस कलवरीच्या क्रुसावर तो जाणार होता त्याच्या अगोदर प्रियानो प्रार्थना करत होता पित्याकडे आणि त्यावेळेस येहुदा इस्क्रोत काही लोकांना घेऊन त्यांना पकडून देण्यासाठी आला होता आणि त्यावेळेस देवाच्या प्रियानो बायबल सांगतं की तो अशक्त पडला होता प्रार्थना करत होता आणि त्यावेळेस तो म्हणला हे पित्या माझा हा पॅरा टळून जाऊ दे तुझी इच्छा असेल तर आता तू माझी इच्छा नको तर तुझी इच्छा पूर्ण होते देवा कारण त्यावेळेस बायबल सांगतो देवदूत आला आणि त्याला शक्ती दिली आणि त्यावेळेस तो सामर्थ्यानं उभा राहिला होता प्रभू येशू आणि ज्यावेळेस येऊ दहा आणि त्याला म्हटलं तूच मला पकडून देणार का तू ह्यासाठीच आलास का ज्यावेळेस तो फक्त प्रभू येशू बोलला बायबल सांगतो आणि तुम्ही जर वाचता येऊन आता दहा वाद आहे आठरा वाद आहे पाचव्या वचनामध्ये लोक उडून पडले असं बायबल सांगतं त्याला येशून स्पर्श नाही केला प्रियानो देवाची उपस्थितीच्या द्वारे ते उडून पडले आणि आपण तिसऱ्या ठिकाणी पण पाहतो प्रियानो की शौल मनाचा येशू ख्रिस्ताच्या लोकांचा छळ करत होता शौल आणि त्यानंतर तो दिमिस्केच्या रस्त्याने जात असताना प्रियानो तो लोकांचा छळ करण्यासाठी निघाला होता त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला दर्शन दिलं आकाशामधून आणि बाबा सांगतो की तेच त्याच्यावर चमकलं आणि आवाज आला हे शौला शौला माझा छळ का करतोस तर म्हणा तू कोण प्रभू त्यावेळेस कडाडे तर वीस सारखं देवाची उपस्थितीला दिसली देव दिसला आणि अचानक बायबल सांगतो खाली कोसळून पडला पण या ठिकाणी पण पाहतो देवाचं दर्शन झालं त्या ठिकाणी देवाची उपस्थिती कोसळून पडला तुम्ही येत केलं पुस्तक दाणेराचं पुस्तक एवढंच नाही प्रगती करण्याचाच राहतेमध्ये तुम्ही पाहाल की बाबतीस योहान ज्या वेळेस स्वर्गामध्ये गेला त्यावेळेस येशूचं दर्शन घेऊन तो मृत्यूमुखी पडला पण देवाच्या उपस्थितीमध्ये अनेक ठिकाणी लोक स्पर्श न करता पडलेले आपण पाहतो प्रियानो तर ये या गोष्टी पाहत असताना प्रियानो की अनेक लोक जेव्हा देवाच्या उपस्थितीमध्ये पडतात प्रार्थना करताना पडतात त्यावेळेस पडल्याच्यानंतर न पडणारे लोक देखील त्या लोकांकडे पाहून म्हणतात की अरे 
ते देवाचे प्रेमाचे लोक आहेत देवाची उपस्थिती त्यांच्यावर आहे मी दैहिक आहे मी पापी आहे मी टाकाऊ आहे देवाने मला सोडलेला आहे देवाचे प्रेम करत नाही म्हणून मी पडत नाही आहे प्रियानो मला तुम्हाला सांगू द्या की देवाची उपस्थिती झाल्याच्यानंतर लोक जे पडतात किंवा जे पडत नाही आहेत पडणं किंवा न पडणं हे महत्वाचं नाही प्रेरणा मला सांगू द्या योहनाचं पहिलं पत्र दुसरा अध्याय जर सव्वीसा वचन जर तुम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की देवाचे प्रेरणा देवाची देवाचा अभिषेक तुमच्या आतमध्ये असतो तो खोटा नाही आहे तो तुमच्या मध्ये असतो आणि ते पडो किंवा न पडो प्रियानो त्या अभिषेकाचे त्याच्या उपस्थितीचा त्याच्या आत्म्याचा एकच उद्देश आहे की तुम्ही आणि मी ख्रिस्तासारखं बनावं चर आपलं चरित्र आपलं वर्तणूक देवासारखी बनावी ह्यासाठी देवाची उपस्थिती येते तुम्ही पडले नाही म्हणून तुम्ही दैक आहात किंवा हे पडले म्हणून फार अभिषेक आहेत हे नाही कारण बायबल सांगतं देवाची उपस्थिती चार जण लोक पडतात पण पडतात हे देवाच्या उपस्थितीत पडतात असं नाही तुम्ही जर लुकचा नववा अध्याय जर तुम्ही वाचला बारकाईने प्रियानो तर त्या ठिकाणी लिहिलेला आहे भूतग्रस्त तो व्यक्ती होता त्याला शिष्याकडे नेण्यात आलं त्याच्या बापाने शिष्याकडे नेलं त्याच्या पोराला आणि शिष्याला ते भूत घालवता आलं नाही भूत घालवता आलं नाही म्हणून ते येशूकडे गेले येशूने पाहिला अरे आणि शिष्याला म्हटलं अरे अविश्वास ठरा तुम्ही मी तुमच्या किती वेळ राहणार आहे तुम्हाला हे भूत कसं काढता आलं नाही म्हणून बायबल सांगते येशूच्या वेळेस त्याच्या जवळ गेला त्यावेळेस त्याच्या उपस्थिती इतकी जाट जाणवली त्याला की बायबल सांगते भूताने त्या माणसाला खाली आपटलं आणि त्याला पिळून भूत निघून गेलं याचा अर्थ देवाच्या पिळण घ्यावं देवाची उपस्थिती येते त्यावेळेस देवाच्या आत्म्यानंच भरून पडतात असं नव्हे किंवा सैतानांच्या बंधनात असलेले लोक देखील पडतात म्हणून आपण प्रार्थना करताना देवाची उपस्थिती लोक जे पडतात त्याकडे बारकाईने पाहिलं पाहिजे की पडणारे लोक देवाच्या उपस्थितीत नव्हे तर सैतानाच्या बंधनात असतील तर त्यामुळे पण पडले असतील प्रियानो म्हणून देवाच्या प्रेरणा आता आपण पाहिलं की शलमणाच्या मंदिरामध्ये ज्यावेळेस देवाची उपस्थिती आली आणि लोकाला उभं राहत नव्हतं आपण पाहिलं की कसमणाच्या बागेमध्ये येऊ फक्त शब्द बोला लोक उडून पडले आपण पाहतो दिमिस्कच्या रस्त्यामध्ये शौल ज्यावेळेस लोकांचा छळ करण्यासाठी जातो होता येशूची उपस्थिती त्याला जाणवली येशूचं दर्शन झालं बायबल सांगतो खाली कोसळून पडला अशा अनेक उदाहरणं आपण पाहू शकतो प्रियाण बायबलमध्ये पण देवाची उपस्थिती आल्याच्यानंतर लोकांना स्पर्श न करता शेवकाने स्पर्श न करता लोक खाली पडले हे पाहिलं पण प्रियाण प्रश्न हा आहे की देवाची उपस्थिती नसताना देखील लोक पडतात त्यांच्याविषयी काय आता आपण पाहिलं की प्रियाण देवाची जेव्हा उपस्थिती येते त्यावेळेस लोकांना स्पर्श करण्याची गरज नाही आहे देवाच्या उपस्थितीद्वारे ते लोक पडतात पण आता आपण पाहूया की अभिषेकाच्या नावाखाली लोक कसे पाडतात या विषयी आपण थोडक्यात पाहूया प्रियानो की पवित्र शास्त्रामध्ये मार्चच्या सोळाव्या अध्यायामध्ये अठरावं वचन जर बारकाईने तुम्ही वाचलं प्रभू येशून सांगितलेलं आहे की आजारी लोकावर हात ठेवा हात ठेवा ते बरे होतील असं सांगितलेलं आहे अजून याकोबाच्या पुस्तकात पाचव्या अध्यात पण सांगितलेलं आहे आजारी लोकाला तेल उडवून लावा ते बरे होतील त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा ते बरे होतील पण देवाच्या प्रियान बायबलमध्ये कुठंच लिहिलं नाही की त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना करायला सांगितलेलं आहे हात ठेवून ढकून पाडायला कधी सांगितलं नाही आहे ह्याची आम्ही दक्षता घेतली पाहिजे प्रियानो की मी माझ्या जीवनामध्ये उदाहरण देईल तुम्हाला की एक ब्रदर होते आणि त्याने मला एका ठिकाणी पवित्र शास्त्राचा अभ्यास एक चांगले पास्टर घ्यायचे एक नवीन आले होते पास्टर आणि त्या ठिकाणी मला बोलवलं आणि त्या ठिकाणी मी गेलो त्यानंतर अनुवादाच्या पुस्तकावरून ते देवाचा सेवक एवढं जबरदस्त म्हणजे मी कधी ऐकलं ना अशा अद्भुत गोष्टी तो शिकवत होता आणि मी फार देवाच्या वचनाचा आनंद घेत होतो फार मला आश्चर्य वाटत होतं की अरे प्रभू पवित्र आत्माचं किती चांगल्या गोष्टी शिकवतात जे मला माहिती नाही ते आणि प्रियानो अर्धा तास मी देवाचा एन्जॉय करत होतो वचनाचा आणि अचानकच पास्टर अर्ध्या तासाच्या नंतर ते म्हटले की मला देव आता चालवत आहे की आता वचन बंद करूया आणि अभिषेकासाठी प्रार्थना करूया मग मला थोडं वाईट वाटलं पण म्हटलं काय देवाची इच्छा असेल पण तेव्हाच देवाच्या प्रियानो ते सर्वांना एका एकाला स्टेज कशी बोलवायची आणि एका एकासाठी प्रार्थना करायची एका एकाला बोलवायची एका एकासाठी प्रार्थना करायची आणि प्रार्थना करता करता सगळे लोक थोडके लोक होते संपले आणि प्रियानो या मित्राने मला आणलं होतं ते आणि मी सर्वात शेवटी होतो आणि त्या मित्राला बोलवलं मित्र स्टेज कशी गेला स्टेज पशी तिच्या डोक्यावर हात ठेवला प्रियानो आणि प्रार्थना करायला लागला पास्टर धन्यवाद धन्यवाद अशी प्रार्थना करायला लागला आणि तो प्रार्थना करत 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 तर देवाच्या प्रियानो त्याला स्टेज पासून भिंतीपर्यंत त्याला ढकलत 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 तो पडलाच नव्हता तो पाठीमाग जायचा पडत नव्हता पाठीमाग जायचा आणि शेवटी पाठीमाग भिंत लागली त्यावर तो खाली पडला आणि तोपर्यंत मला ते पाहून चांगलं नाही वाटलं त्यानंतर मी हॉल सोडून बाहेर निघून गेलो आणि निघून गेल्यानंतर तो मित्र पळत आला आहे म्हटला काय अभिषेक होता ब्रदर तुम्ही प्रार्थना नाही आले मी म्हटलं हो फार अभिषेक होता म्हटलं की तो अभिषेक स्टेज पशी नव्हता त्या भिंती पशी होता त्या पास्टराला त्या अभिषेकात पाडण्यासाठी तुला स्टेज पासून ढकलं ढकलं भिंतीपर्यंत न्यावं लागलं त्यावेळेस त्याला कळालं मला काय बोलायचे ते मला खरं सांग तू अभिषेकात पडला का तुला पास्टराने पाडलं ते म्हणाल नाही पास्टर मी तिथून मी पडत नव्
प्रियाणा हे भावन मला फार विचित्र वाटलं त्यानंतर मी थोडक्यात सांगेल की प्रियाणा माझ्या जीवनात अजून एक अनुभव आला की एक देवाचा महान सेवक अभिषेक सेवक होता तो पुण्यामध्ये एक फायर कॉन्फरन्स नंतर ठेवलं होतं आणि त्या ठिकाणी ते आले होते आणि एका मंडळीमध्ये त्यांना बोलवलं होतं आणि त्या ठिकाणी पुण्यातले सर्व सेवक आणि सर्व लोक फायर कॉन्फरन्ससाठी आले होते आणि त्या ठिकाणी ते सेवक म्हटले की मी सर्वांसाठी प्रार्थना करू शकत नाहीये तर जी प्रार्थना करतात त्या लोकांना पुढे बोलवलं आणि सर्व लोक जे प्रार्थना करू शकतात ते सर्व लोक पुढे आले आणि त्या पास्टाने स्टेज म्हणून सर्वांसाठी प्रार्थना केली आणि सर्वांसाठी प्रार्थना केल्याच्यानंतर ते म्हटले आता तुम्ही जा प्रार्थना करायला आणि ते सुटले प्रार्थना करायला प्रियाणू आणि सगळं असं धावत आले की येशूच्या नावात येशूच्या नावात प्रियाणू सर्वसाधारण व्यक्ती थांबल्या डोळे बंद करून प्रार्थना करून जर ढकललं तर अचानक पडळतो प्रियाणू असं काम चालू होतं सर्व लोकांचं त्यावेळेस प्रियाणू माझ्या जवळचे मित्र होते माझे तरुण लोक माझ्या चौस मध्ये आले होते आणि ते प्रार्थना करता न करताच निघून गेले पाहून तर मी त्यांना जाऊन विचारलं घरी दुसऱ्या दिवशी अरे तुम्ही प्रार्थना का करून नाही घेतली ते म्हणजे पास्टर बाना ते लोक थांबलेले होते तो थोरात येऊन धावायचे धाव धावत येऊन ढकलायचे आणि ते पडायचे लोक डोक्याला वगैरे मार लागायचा म्हणून आम्ही ते निघून गेलो पास्टर आणि प्रियाणो की असं पाहून मला पण फार विचित्र वाटलं ऐकून पण मला एक सांगू दे प्रियाणो की आपण देवासाठी जेव्हा प्रार्थना करतो प्रार्थना करत असताना आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण प्रार्थना कशी करतो पाडणं पडणं देवाच्या हातात आहे प्रियाणो आपलं काम आहे फक्त देवाकर लक्ष केंद्रित करून लोक आशीर्वाद व्हावे म्हणून देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहून लोकांसाठी प्रार्थना करणं प्रियाणो आपण जेव्हा प्रार्थना करतो त्यास प्रार्थना करत असताना देवाच्या उपस्थितीमध्ये जेव्हा प्रार्थना करतो मी किती सामर्थशाली आहे हे दाखवण्यापेक्षा पण माझा देव किती सामर्थशाली आहे हे देवाने दाखवावं जेव्हा अशी प्रार्थना करता हा ध्येय येऊ देश ठेवून प्रार्थना करता त्या स्त्रियानं तुम्हाला स्पर्श करण्याची कोणा गरज पडणार नाही किंवा ते लोक पडतील किंवा न पडतील पडण्यामध्ये आणि न पडण्यामध्ये देवाचं सामर्थ्य नाही लक्षात ठेवा ख्रिस्ताचं चरित्र बनणं लोकांनी ख्री देवाच्या उपस्थितीने ख्रिस्तासारखं बनणं यामध्ये देवाचं सामर्थ्य आहे प्रियाणो म्हणून आपण प्रार्थना करताना प्रत्येक जणांनी दक्षता घेऊया की मला सांगण्याचा एक उद्देश आहे की प्रियाणो हा व्हिडिओ जे मी या व्हिडिओमध्ये जे बोललेलो आहे या बोलण्याच्या द्वारे कोणाला दोष द्यायचा नाही आहे कोणाला दुखवायचं नाही आहे पण माझी एकच इच्छा आहे प्रियाणो की देवाच्या अभिषेकाच्या कार्याला देवाच्या अभिषेकाला आपण गांभीर्याने घेऊया आणि प्रियाणो आपण देवाच्या उपस्थित कशी प्रार्थना करतो याचं भान ठेवूया आणि पवित्र आत्म्याला लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी परवानगी देऊया मी शेवटी एवढंच बोलू इच्छितो की जे नवीन लोक नवीन पिढी तरुण पिढी देवाच्या उपस्थितीमध्ये येत आहे त्या सर्वांनी प्रार्थना करताना काळजी घ्यावी की आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहून कशा प्रकारची प्रार्थना करतो की जेणेकरून देव खुश व्हावा आणि लोकांच्या द्वारे सुद्धा देवाचा गौरव व्हावा हीच माझी विनंती आहे प्रियाणो हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि तर अशा अनेक विषयावर तुम्हाला बोलावं अशी जर इच्छा असेल तर नक्कीच कमेंटमध्ये तो विसरून ते तुमचे विचार टाका मांडा जेणेकरून आम्ही त्या विचारावर व्हिडिओ बनण्याचा प्रयत्न करूया ख्रिस्त येशी चॅनल मी तुमचा आभारी आहे धन्यवाद